哦，这大王就是好，连续都有大货上来，连这种大金蟾鱼都来一条啊！这条大金蟾够大条，看起来估计要七八斤左右的规格。Hello， 大家好，我是南岛彪哥，现在是准备过去拉我们最大万海捕鱼的大王啊！大王也是分成两个啊，所以这个是倒数第二个网了，而且这一个大王要比下一个大王还要长一点啊！这个大网应该差不多有个一千六百五十米啊，下一个大网大概就一千五百米左右。上一个网虽然是小网啊，但是上一个网算是大丰收了，拉上来接近三十条的这种大针雕上来了。看一下这个网有多少条吧。毕竟大网是专门为了捕大货，所以效果应该不会比小网差。好了，现在这个大网也是拉上来了，希望接下来就是大货爆网吧。哦，大王始终还是会有大货的嘛。先上来一条大牛尾呀、啊，这条牛尾鱼也是够大条，看起来要三四斤了。这种牛尾鱼肉质紧实啊，拿来焖煮萝卜干是挺好吃的，就是肉质略显粗糙。连续的有大货上来啊，再上来一条大黑雕。我就说小网都能补上那么多大货，大王肯定是不会比小网差的。这条黑雕也是够大条，估计要达到两斤的。现在像这一种规格的黑雕一斤也是要四十来块钱，正当季够肥啊，怎么做都好吃。拼一下肉拿来打火锅，味道也是挺不错的。清蒸、香煎、红烧都行啊，肉质也是比较嫩的。黑雕的价格会比真雕要便宜一些啊，但是黑雕只要达到半斤以上的大小条都是一个价格啊，不像真雕越大条价格越高一点。香头也来一条，不知道香头看起来也不大条啊。两条啊，大王拉上来的香头不是应该要一斤以上的吗？又是一条真雕，带着一条香头，哎，后面又是一条真雕啊。可惜的是，三条鱼都不算大条啊。大王捕到这种小货比较少，估计现在的小真雕太密集了，所以大王也能捕到几条上来。看嘛，大王就应该捕到这么大条的真雕上来才对的，一斤多应该有的。现在还算是雕刻类的季节啊，所以现在雕刻类还挺多，肥度还是可以的。像这一些正当季够肥的雕刻类，拿来做刺身，其实味道也是还行的。果然是大王啊，连捕上来的小剥皮都是这么大条的，要半斤以上吧。还上来一条是什么鱼啊？这条是连肩啊，我们这边叫做猪哥脑，它的肉就是比较柴一些的。我就不是很喜欢吃连肩呐、啊，它的肉质太粗糙，吃起来也没有什么鱼香味，除非是拿去腌制一下再拿来相煎，腌制成咸鱼再相煎，味道就相对会好一些、啊。如果是简单的清蒸或者红烧，肉质都太粗糙了，不怎么好吃，所以价格也平，一斤二三十块钱。我、哦、还是不断的有大货上来的啊，又上来一条大黑雕了。在外海这样拉大网就比较刺激啊，每拉一下都有鱼货。近海是要拉五六片渔网都没杀鱼货，前面几次在近海放大网，估计一个大网捕到的鱼货，一只手都能数得清啊，有可能一个网就上来一条鱼货，还真的是大货不断啊，又来一条大针雕了，这条也是要一斤左右吧。今天放网的位置也都还行啊，都有大货上来，再来一条针雕，我这针雕看起来相对要小条一些、啊。又有又有，连续来两条啊！这条相对就要比前面那一条要大条一些了，这条就要一斤多吧。今天捕到大针雕的数量是真的多，直冲五十条了。你看这边又来了，不过这条相对也是小条一些，八九两应该也是有的。这边黄鸡也来了一条，这个大王的鱼货品种感觉还是挺多的嘛，而且鱼货都挺大条的。估计黄鸡的旺季还没到啊，所以黄鸡捕上都不是很大条。终于也是这么拉了接近半片的渔网，没有渔获上来啊。不过还是在这一片渔网的最后这一段上了一条大灯雕，也是够大条啊。哦，一条不够，后面又来一条。上一个网是捕到了接近三十条的大灯雕，这一个网估计不止吧。这一个网才拉了不到四分之一呢，上了应该有个六七条了吧，而且都是超大条的，你看
这种规格拿来做刺身就偏小条一点了、啊，要能达到三斤以上拿来做刺身就挺不错的。这种一斤多的还是更适合拿来清蒸呢、啊。这边又来两条，今天肯定是大蒸雕大丰收的时刻。又有又有，接连的过来啊！这大网真的爽啊！好久没有拉到这么刺激的大网了，每一条真的是红彤彤的，真好看。真雕相对黑雕来说，肉质只要相对紧实一些。清蒸的话，水开蒸个十分钟左右，十二三分钟吧，差不多。这条真雕相对的小条一些，不过七八两应该也是有的。大网目前来说，收获也是要比小网要好一点的，看能不能补个四十条吧。又有啊，又有啊，就这样的速度下去，四十条真的是小问题。而且这一些好像相对要比上一个网那些大针雕还要大条一点的。哦，又来了，又来了！这效率之快，数量之多啊！每一条看起来都是一张百元大钞，四十条，四十张。上一个网又是二三十条，也就是二三十张，而且还里面还剩下一个大网哦。下一个网再来个三四十条的话，那今天这些渔网估计要上百条的大针雕上来呀、啊，那收入就要接近万了。在外海没有捕到海红帮大山刀、龙虾之类的值钱货，收入能达到五千以上的次数还是非常罕见的。再来一条黑雕啊，今天捕到的黑雕也是要接近十条了吧？网上的这一些网，平均一罐都是两三条、两三条的。你看这一条看肚子圆鼓鼓的，这叫够肥呀、啊！而且这一趟也才只是今年的第一次出外海捕鱼呢，基本上就大丰收了。你看这边又来了，我觉得这个网四十条以上大针雕有的。解完一条，又来一条更大的，这条估计要接近三斤。最近虽然捕鱼的次数不多啊，但是每一次的运气都是很爆炸，不管近海还是外海。近海就总能捕到大黄鱼啊，外海就能捕到这么多的大货。可惜的就是过年到现在一个月才出个一两次海而已，也靠着这么一两次的海过生活了。没想到大王又来一条小剥皮鱼啊，这一个大王的第二条小剥皮鱼了。你看这个数量吓不吓人啊？又来了一条这么大条的，这简直不要太刺激嘛！下个月估计出海的次数就会比较多一点，然后下下个月五月份就开始秀鱼期了。五月份到八月份就要经历三个半月的秀鱼期呀、啊。三个半月的秀鱼期就没有放完捕鱼收入这么好了，偶尔钓钓鱼吧，只能偶尔钓钓鱼，偶尔钓钓鱿鱼这样子了。要不然有一些他都去外面打螺丝去啊，经常打螺丝。像我这种手倒的，基本都是出海钓钓鱿鱼比较多。出海钓鱼的估计没几次、啊，出海钓鱿鱼的估计次数会比较多一点，毕竟那个时候鱿鱼比较多。今天的大针雕不知道怎么回事，突然这么多的数量，这底下难道是有大针雕的这种鱼群出没吗？嚯、哦，这大网就是好，连续的有大货上来，连这种大金鲳鱼都来一条啊！这条大金鲳鱼够大条。看起来估计要七八斤左右的规格，没有七八斤，至少都要六斤以上的吧？这么大条，但是金枪鱼就没有真雕那么值钱啊！现在的金枪鱼大概一斤也就四十来块钱没有吧？像这么大的金枪鱼，一斤至少要四十块钱左右吧？平常小条一些的都要四十块钱了。不过这么大的肯定就不适合清蒸的，片肉打火锅，香煎。或者切断红烧味道也是挺不错的。这一个网拉上来的大黑雕还是挺多的啊，有个四五条的吧，蓝尾大黑雕。嚯、哦，我来了一条超大的柠檬鱼，这条柠檬又大又肥的，估计要达到一斤左右的规格。也只有外海这边才有这么大条的柠檬鱼啊，感觉这条柠檬鱼拿来清蒸一下就挺好吃的了。不过能达到一斤左右的柠檬鱼，属实还是比较少见的，也只有大网才拉上来这么大一条啊。这一边看向近海那边还是有几艘渔船在那边作业的，但是这一段偏偏又连续的拉不到鱼货。不过大网这样子也是属于正常的吧。
前面的那一栋已经是疯狂的上大货了，然后这一栋往没有鱼货也是属实可以理解的吧？连续的没有鱼货上来，一下子网拉的速度也是比较快。就一下子，这个网立马就接近尾声了。最终还是来了一条大鹰鳜鱼啊！这条鹰鳜也是挺大条的，应该是要一斤出头的，也是这一个网的第一条鹰鳜鱼吧。鹰鳜鱼的肉质属于比较松散一些、软嫩一些，所以更适合拿来相煎。清蒸的话，鹰鳜鱼它味道会比较淡，就不怎么好吃啊。所以给它抹一下薄盐，然后再拿去香煎，味道就挺不错，而且也不用去掉鱼鳞啊。鹰鳜鱼的鱼鳞是比较软嫩的，连着鱼鳞一起香煎，煎完是脆脆的感觉。现在这么大条的鹰鳜鱼，养活着回去卖一斤应该是要三四十块钱左右的吧，四十块钱应该有的。连续的拉不到鱼货，这边应该也是接近尾声了，就剩下这么三四片渔网应该差不多。这一个网已经算是比较长的了，再来一条黑雕啊！今天所有的渔网应该就这一个网上来的黑雕最多了，前面一个网最多也就是两三条而已啊！哟，张红，没想到这条黑雕后面还带着一条张红呢。这样的张红其实不算大条啊，应该算是小条的，差不多也就是两三斤左右应该有。这条张红还活着的，张红拿来做刺身，味道就真不错。更适合做刺身，张红鱼其他的做法就不好吃啊，感觉除了做刺身，其他的味道都比较差一点。好的，就这样子，这一个网也就拉完了，没有想象中那么好啊，没有达到四十条的这个大针雕，但是总共三十多条的这个大货应该是有的吧，所有大货加在一起，大针雕、大黑雕，还有一条大金鲳鱼，一条张红鱼。然后就把这些鱼给装起来，拿去冰箱那边保鲜吧。装完再去拉下一个网。大针雕比较多啊，但是三四十条应该是差不多，还有几条在活仓里面，已经装了一筐去冰箱里面，这边还要再装一筐呢。今天的收获简直算是大丰收吧，大部分的鱼货也都是还活着的。好了，这个视频就先分享到这里吧，下一个网的视频下一期再分享给大家看，也谢谢大家观看，我是拿的彪哥。下一期就轮到卖鱼的环节了，也请大家给我点点关注哦，谢谢大家。